የሰራይቱ ድምጽ ይህ የሰራይቱ ድምጽ ነው የሰራይቱ ድምጽ ከኢትዮጵያ ሳተላይት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር በመተባበር በሳምንት አንድ ቀን ከዋሽንግተን ዲሲ የሚያስተላልፍላችሁን ዝግጅት አሁን ጀምሩ አዘጋጅና አቅራቢ አብርሃም ታርከለ ቻለካ የቃል ኪዳን አደረ አሸክሙ የዜግነት ታምራ ግዳጅ ደም አሻራ ማህተሙ ያገር አምድ የወሰን ሰንደቅ የክብር ማዘን መቅድሙ የወገን መንፈስ አለይምታ የሰላም ንጻነት ትልሙ ያፈሮ አፈር ፈተና የህይወት ራብን አጥሙ ያሻዋር መጥን ፋሉት ያጥንት ማገዶፍሙ የጥይት አረር ህመሙ የወሰን የድንበር አጽሙ ስሙ ያጥንት የስጋ የደሙ ውትድርና ነው ማተሙ ኢትዮጵያዊነት ነው ትርጉሙ ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ኢትዮጵያን አድማጮቻችን እንደምን ሰብታችኋል ያክሮ ሰላምታችን ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የስርጭት ክፍላችን ይدرسአችሁ ሐምሌ 25 ቀን 2012 ዓ.ም ምህረት ቅዳሜ ዛሬ ሁለት ዝግጅቶች አሉ። የሰራይቱ እንግዳና ከመጽሐፍት አንባ መድረክ። በሰራይቱ እንግዳ መድረክ የዛሬው እንግዳችን የ50 አለቃ ኃይለ ሚካኤል በውቀቱ ይባላል። ከለውጡ በፊት በህዋት መራሹ የመከላከያ ሰራይት ውስጥ ያጋዚ ኮማንዶና ለዩ ኃይል ጠቅላይ መምሪያ የሕግ ምክርና ሰነድ ዝግጅት ኤክስፐርት ነበር። በዚያ ጨለማ የህዋት አንባ ገነና አገዛዝ ዘመን ስርዓቱን ጥሎ በስደት ጀርመን አገር ይኖራል። በሰራይት ግልጋሎቱ ዙሪያ ሰፋ ያለ ቆይታ አድርገናል። የሐምሳ ለቃ ኃይለ ሚካኤል በሱና በጓዶቹ ላይ ይدرس የነበረውን አስከፊ የዘረኝነት አስተዳደር በደል ያጫውተናል ዛሬ ከለውጡ ወዲ ያለው የሰራይቱ አስተዳደር ስርዓት ኢትዮጵያዊ ነው ከተለያዩ ብሄረሰቦችና የህብረተሰብ ክፍል የተገኘ ኢትዮጵያዊነት መገለጫ ነው የሚሉ ብዙዎች ናቸው አዎ ብሄራዊ ሰራዊታችን ከትኛውም የፖለቲካ ድርጅት ያለወገነ የሀገር ድንበርና የህዝብ አለንታ እንዲሆን ሁላችንም እንፈልጋለን በመጽሐፍ ታንባ መድረክ ዝግጅታችን ደግሞ ጀነራሎቹ ሴራው ሴረኞቹና የተቃራኒ ጎራ ደም ያፋሰሰውና ያልተሳካው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ሁለተኛ ታሪክ ግንቦስ 8 ቀን 1981 ዓ.ም ምህረት በሚል ርዕስ የተዘጋጀው ድንቅ መጽሐፍ ክፍል 34 በሰዓቱ ወደ እናንተ ይደርሳል የመጽሐፉ አዘጋጅ ሻምበል ኢዮባባታ ሲሆኑ ተራኪው ሐምዛ አብዶ ነው በየዝግጅቶቻችን ጣልቃ ኢትዮጵያዊነት የሀገር ፍቅርና አንድነትን የሚያወድሱ ዜማዎችና ስነ ግጥሞች ይኖሩናል እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ የምጋምብዛችሁና የማስተናግዳችሁ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ሻለቃ አብርሃም ታከለነኝ መልካም ጊዜ ተከብራችሁ ኢትዮጵያ ነው ገኖቼ መልካም ጊዜ የመድረክ ከተለያዩ ጋዜጦች መጽሔቶች መጽሐፍትና ድረገጾች ለናንተ ለክቡራንና ክቡራት አድማጮቻችን የምናቀርብበት ፍለጊዜ ነው ከመጽሐፍ አምባ አምባ ጀነራሎቹ ሴራው ሴረኞቹና የተቃራኒው ጎራ ደም ያፋሰሰውና ያልተሳካው የውታደራይ መፈንቅለ መንግስት ወነተኛ ታሪክ ግንቦስ 8 ቀን 1981 ዓመተ ምህረት ደራሲ ሻምበል ዮባባተ ተራኪ ሐምዛ አብዶ ክፍል 34ን እነሆ አብረን ከታተል
General Ochu. ሻለቃን ጋቱ ቢያንስ ለተናል ኮነር መስፈን ገብረ መድህን በ1986 አመተ ምህረት በጦፒዮ መጽሔት ላይ በ3 ተከታታይት ሞት ያስመራውን ቅስቀሳ ያስመልክተው ያወጡትን ጽሁፍ ተመልክተውት ቢሆን ኖሮ መልካም ነበር ሌተራ ኮነሪል መስፈን በጦቢያው መጽሔ ታሳት 1986 አመተ ምህረት ቅጽ 2 ቁጥር 9 ገጻ 6 ላይ ከፍለ ጦር መምሪያ በቁጥጥር ስር ወለው እርምጃ ስለተወሰደባቸው ጀነራሎችና ከፍተኛ መኮንኖች የማውቀው ነገር የለም ብለዋል ከዚህ በተጨማሪ በሌሎች ብዙ መጽሔቶች ጋዜጦች መጣጥፎችና መጽሐፎች ላይ በዚህም ጀነራሎቹ በሚለው መጽሐፍ ያለፉ እክቶች ላይ ሳይቀር አየር ወለድ ጦሩን ጫፍጫፊና ነፍስ ጋዳ ያድርጎ ለማቅረብ ተሞክሯል የመረጃ እጥረት ካልሆነ በስተቀር ይህ ሁሉ ትክክለኛ ዘገባ አይደለም በርግጥ አየር ወለድ መፈንቅለ መንግስቱን አጥብቆ በመቃወም በግንባር ቀደምትነት ተንቀሳቅሷል ሆኖም ግን ከሁለተኛው አቤታዊ ሰራዊትና ከአየር ወለድ ጦር የጸረ መፈንቅለ መንግስትን ቅስቀሳ በስተጀርባ ብዙ ሰዎች ያላወቁት በውድቀት ለሊት ከላይ አካል በተሰጠው ሳሌና ትዕዛዝ የታሰሩት ጀነራሎችና ሌሎች መኮንኖች ላይ እርምጃ መወሰዱ ነው ለዚህም ማስረጃ የሚሆን ልትቀስ የሌተናል ኮነሬል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ትዝታዎች ገነት አየለ ገጽ 312 ገነት ያስመራውስ አየለ ወለድ አባሎች በማን ትዕዛዝ ነው ጀነራሎቹ ነፈጃቸው መንግስቱ ያየለ ወለድ አባሎች እርምጃ ከመውሰዳቸው በፊት አነጋግረውኛል ቀጥሎ ጋሄድ አልኳቸው እርምጃ ወሰዱ የዳህነት ሚኒስተሩ ኮንሬል ተስፋዬ ወልደስላሴ ደግሞ በዚሁ መጽሐፍ ገጽ 87 እና 88 ላይ ኮንሬል ተስፋዬ መፈንቅለ መንግስቱን ያከሸፈው ያየር ወለድ ብርጌድ አባሎች ሆኖ ሌሎችን በቀጥታ ያልነጋገራቸው ትዕዛዝ ያስተላልፉ የነበሩት መንግስቱ አለማርያም ራሳቸው ናቸው ቀጥታ እየተገናኙ እያንዳንዱን ሰው እያነጋገሩ ምን ተጠብቃላችሁ በሉት ይያሉ መመሪያ ሲሰጡ የነበሩት መንግስቱ አይደሉም እንዴ የጦሩ የቅርብ አዛዦች እነ ተስፋ አይደሉም ይሄንን ያደረጉት መንግስቱ በነበራቸው የቀጣታ ግንኙነት ነው ማንኛውንም የሰሩት የሁለተኛው አቤታዊ ሰራዊትና ያየረ ወለድ አባላት ጀነራሎቹና ሌሎች መኮንኖች የመግደል ፍላጎትና ሐሳብ ቢኖራቸው ኖሮ ገና ከጀምሩ እዛው ያገኙዋቸውና ያያዟቸው ቦታ ላይ ወደ አየረ ወለድ ክፍለ ጦር ማምሪያ ማምጣት ሳያስፈልግ ሁሉንም መገደል ይችላል ነበር ተጋግሜ እንደገለጽኩት የሰራዊቱ አባላት እስረኞቹ ለፍርድ ይቀርባሉ የሚል እምነት ስለነበራቸው ነው መኮንኖቹን መምሪያ አምጥተው ያሰሯቸው የስም ዝርዝራቸው በበላይ አካል ተጠይቆ የተላለፈው ይሄንኑ የፍርድ ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት እንጂ እንዲከተሉ በመፈለግ አልነበረም በመሆኑም በበላይ አካል የተሰጠው ይሁሳሬ ዋንኛ ሆኖ ሳለ እስከ ዛሬ ድረስ አየር ወለድ ከዚህ ሁኔታ ጋራ ታይዞ ስሙ በመጥፎ ሲነሳ ሲወቀስ ሰማ አዝናለሁ አየር ወለድ ክፍለ ጦር እንደ ሌሎቹ ያቤታዊ ሰራዊት ክፍሎች ሁሉ እንኳን ወገኖቹን ቀብቶ በውጊያ ላይ የማረካቸው የጠላት ወታደሮች ሳይቀር ጉዳት ሳይደርስባቸው ለውሳኔ ወደ በላይ አካላ ሳልፎ የላከ የጦር ክፍል ነው በርግጥ ከጅምሩ እስከ ፍጻሜው ድረስ ከወታደራዊ ስነ ምግባር ውጭ ሆነው የማይገባ ድርጊት የፈጸሙ በጣም ጥቂት ያየር ወለድ ጦር አባላት አልነበሩም ብሎ መካድ አይቻለም ከስንዴ መካከል እንክር ዳዳ አይጠፋም ይባላል እነዚህ ከስርዓት በመውጣት እኩይ ተክባር በፈጸሙት በጣት የሚቆጠሩ ግለሰቦች የተነሳ ግን ሰራዊቱ በጅምላ ሊወቀስ አይገባም 
እነዚህ 14 አልበኞች በዚህ ተክባራቸው ያዘኑትና ያበሳጩት ሌላውን የህብረተ ሰው ክፍል ብቻ ሳይሆን ያየሩ ለጦር አባላትንም ጭምር ነው በአጠቃላይ መታወቂያ ያለበት ግን አየሩልን እንደ ማንኛው ወታደር በአገር ደረጃ ከሚገኙ ከፍተኛ የሀገሪቱ ባለስልጣናት በተላለፈ ጊዜ የማይሰጥ እዛዝ እርምጃውን ቢወስድም የክፍለ ጦሩ አባላት በራሳቸው አለሳሽነትና ከበቅርብ አዛዦቻቸው ፍላጎት ታዘው ወይም ተገደው የፈጸሙት ዓለም ሆኖ በዚህ አጋጣሚ ደግሜ ደጋግሜ ለኢትዮጵያ ህዝብ መግለጽ ፈልጋለሁ ይሄንን የምለው ያየረው ለደን ስም በመመጻደቅ ለመጠበቅ አይደለም ዛሬ 102ኛ ያየረውለድ ክፍለ ጦር የለም አየረውለድ ባይኖርም ሁነተኛውና ያልተዛባ ታሪኩ ግን በሌሎች ዘንድ እንዲታወቅና እንዲኖር ያስፈልጋል ክፍለ ጦሩ ከተመሰረተበት ጊዜ አንስቶ አብዮታዊ ሰራውት እስከተበተነበት ጊዜ ድረስ ለኢትዮጵያ አንድነትና ለዓለምነት መከበር ሲል ያረገጠው የሀገሪቱ መሬትና ያልተዋጋበት ጦር ሜዳ የለም ባራቱም የሀገሪቱ ማዘናት እየተዘዋወሩ ግዳጃቸውን በአክሩ ይገድል ከፈጸሙት የአብዮታዊ ሰራዊት ጦር ክፍሎች መካከል 102ኛ የሮለድ ክፍለ ጦር በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀስ ክፍል ነው እንደ አብታዊ ሰራዊት አካላትነቱ ተልቆ ባይሳካም እስከመጨረሻው ሰዓት ድረስ በተለይ የፍልሚያ ሜዳዎች ላይ የኢትዮጵያ አንድነት ጣላት ቆሉት ገንጣይና ስገንጣይ ወንበዶች ጋራ ግንባሩን ሳጥፍ ጉሮሮ ለጉሮሮ ተላንቆ የተፋለመ ጀግና ሰራዊት ነበር በመጨረሻም በመፈንቅለ መንግስቱ ወቅት አስመራ ላይ ተፈጸመውና ስከዛሬ ድረስ ህሊናይን ሲጎረብጠው የኖረውን አንድ ነገር ለመግለጽ ፈልጋለሁ ሁለተኛው ዙር ላይ እርምጃ በሚወሰድባቸው መኮንኖች መካከለ የቆመ የመቶ አለቃ ተሾማማ ሞይ የሚባል የሁለተኛው ቤታዊ ሰራዊት ድርጅት መምሪያ ሐላፊ ይብርካዴል ጄኔራል ከበደ ማህሪ ልጅ ረዳት የነበረ መስመራዊ መኮንን አትግደሉኝ እኔ ባልጠቅማቹ የምሰጣቹ መረጃ ይጠማቹአል ይያለ ድምጹን ከፍ አድርጎ ያሰማል ወዲያ ሆኖ መኮንኑን ከቆመበት ሰልፍ ውስጥ አውጥቼ የምትሰጣውን መረጃ ምንድነው በዬ እዚያው ጦሩ ይጠየቁት እርሱም ሊሰጠን የፈለገው የጽሁፍ መረጃ መሆን ገልጾ ወደ ቢሮ እንድንወስደው ጠየቀኝ እኔም ከአጃቤዎች ጋራ ሆኜ ይዘው ስበር ወደ ቃኘው ጦር ሰፈር ወሰልኩት ሲያም እንደደረሰን ከቢሮ ጠረጴዛ መሳቢያ ውስጥ አንድ በእጅ የተጻፈ ቃለ ጉባኤ ሰጠኝ ቃለ ጉባኤው የኤርትራ ራስ ገዝዋና አስተላላሪ በነበሩት በብርጋዴል ጀነራል አፎ ወርቅ ወለሚካኤል ሰብሳቤነት በጽፈት ቤታቸው ስለተካሄደው አንድ አስጨቋይ ስብሰባ የሚገልጽ ነበር በዚህ ስብሰባ ላይ የሁለተኛ ቤታዊ ሰራዊት ደረጃት ማምሪያ ሐላፊ ብርጋዴል ጀነራል ከበደ ማህሪን ጨምሮ ሌሎች በአስመራ ከተማ የሚገኙ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሥራ ሐላፊዎችና የሁሉም ቅርንጫፎች ሥራ አስኪያጅ እንዲሁም የነዳጅ እድላን በበላይነት የሚቆጣጥሩ የመንግስት አካል ተወካዮች ተገኝተዋል ጀነራል ከበደ ማህሪ ከጀነራል አፎልቅ ቀጥለው በዋና አስረጅነት ስብሰባው ላይ መሳተፋቸውን ቃለ ጉባኤው ላይ የሰፈረው ቃል ያስረዳል ቃለ ጉባኤው በጥንቃቄ ደጋግም ያነበኩት እጅግ በጣም ገረመኝ ለማምን የሚያዳግት ነበር ቃለ ጉባኤው ላይ የሰፈረው የስብሰባው አጀንዳና ይዘቱ የማስተዋወሰውን ይhall ዋና ዋና ነጥቦቹን ባጭሩ እንደሚከተሉ ለመግለጽ ሞክራለሁ 
የሁለት ኛው አቤታዊ ሰራዊት ዋና አዛዥ በሰጡት መመሪያና ትዕዛዝ መሰረት የመፈንቀለ መንግስቱ አመጽ በአዲስ አበባ ቢከሽም በአስማራ የተጀመረውን ቅስቀሳ እስከመጨረሻው ድረስ እንዲቀጥል በቂ ዝግጅት ማድረግ ስለአስፈለገ ጀግናው ሁለተኛው አቤታዊ ሰራዊት ከህዝባዊ ግንባር አርነት ኤርትራ ማለትም ከሻቢያና ከህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግል ማለትም ከወያኔ ጦር ጋራ ክብረት ፈጥሮና በጋራ ተቀናይቶ የመንግስትን ጦር በሁለት ወራት ውስጥ አሳዶ መደምሰስ አዲስ አበባን በመቆጣጠር ከሁሉም ተቃዋሚ ኃይሎች ተውጣጣ ጊዜያዊ የሽግግር መንግስ ለማቋቋም ታቅዷል በማለት በስፋት ከገለጸ በኋላ በጥናት የቀረበውን ስልት እንደሚከተለው ይዘረዝራል በራስ ገዙ ባንኮች ውስጥ ያለው ጠቅላላ የገንዘብ መጠን በኤርትራ ለሚገኙ የሰራዊቱ አባላትና ሲቪል ሰራተኞች የስንት ወር ደሞዝ ሊሆን እንደሚችል በመጽዋ ወደብ በሰራዊቱ የስንቅና ተጥቀመጋዘኖችና ግምጃ ቤቶች እንዲሁም በመንግስት የማምረቻና የማከፋፈያ ተቋማት ውስጥ የሚገኘው የቀለብና የሸቀጥ ክምችት ጦሩ ለስንት ወር ሊመግብ እንደሚችል መንግስቲ በሚቆጣጣራቸው አካባቢዎች ባሉ ነዳጅ ማዳያዎች ውስጥና ለመጣባበቂያ ተብለው በተዘጋጁ የመንግስት ታንኮች ውስጥ የሚገኘው ወቅታዊ የነዳጅ መጠን ምን ያህል እንደሆነ በመንገድ ትራንስፖርት ባለስልጣናት የኤርትራ ቅርንጫፍ የሚታወቀው የደረቅና የፈሳሽ ጭነት የሲቪል ተሽከርካሪዎች ብዛትን የሚገልጽ የሚያብራራና ቀደም ሲል በተሰጣ አስጨቋት ይዛዝ መሰረት በዝርዝር ተጠንቶ ጊዜ ሰላል ነበረ በታይፕ ሳይጻፍ የቀረበ አጠቃላይ ስልትን አባሪ በማድረግ ያዘ ብዙ ገጾች ያሉት ቃለ ጉባኤ ነበር ሶለተኛው አቤቱ አይጥቆር ለዘመናት ከተፋለማቸው የኢትዮጵያ ህዝብ የለየላቸው ጥላቶች ከሻቢያና ከወያኔ ጋር በቀላሉ ተስማምቶ ተቀናይቶና ተዋህዶ በመካከላቸው የፈሰሰው ደም እንደዋዛ ደርቆ ከነርሱ ጎን ተሰልፎ ለአመታት የተዋጉለትን አላማቸውን ተቀብሎና እነርሱ በሚፈልጉት መንገድ ተጉዞ ከወሎና ጎንደር ጀምሮ የሚገኙ የራሱን ወገኖች ማለትም የሶስተኛውን የአራተኛውን ና ያንደኛውን አቤታዊ ሰራዊት አባላት ወንድሞቹን ደምስሶ ከጣላቶቻችን ጋር አዲስ አበባ ለማያዝ የተጠነሰሰው ሴራ ሳስበው በጣም በጣም ዘገነነኝ በወቅቱ ይመሩን የነበሩት የበላይ አዛዦቻችን በመከራና በክፉ ዘመን አብረን ያሳለፈነውን ጣፋጭ የድልና መራራ የክፉ ጊዜያትን ዘንግተው አብረን ወድቀን ተደጋግፈን የተነሳነውን ዘመን ረስተው በመሩን ሸለቆ በራሃ ኮሩፕታ ተራራ ጫካና ፋፋ ወተንና ወርደን ለሀገራችን አንድነትና ለዓለምነት አብረናቸው ከነርሱ ጋር ሆነን እንደማችንን በማፍሰስና አጥንታችንን በመከስከስ ይከፈልነውን የጋራ መስዋዕትነታችን ክደው ካቆሰሉን ካደሙን ከገደሉን ጣላቶቻችን ተርታ እኛ ላሰልፎ ወገኖቻችን እንድንወጋ ያወጡልን የውጊያ እቅድ በእትኛም ጭንቅላታ ጨውን ዳሰቡትና የትኛው ሊናቸው አምኖ እንደተቀበለው ዛሬ ድረስ አስተውሰው ይገርመኛል አቤታዊ ሰራዊት ሻቢያና ወያኔ እንዴት ሆነው ነው በቀላሉ የሚዋሃዱት በመንስተ አመር ነው እርስ በርሳችን የምንግባባው ከጣላቶቻችን ጋራ የተዋጋንበትና የተዋደቅንበት አላማ ጨርሶ እንደማይገናኝ ከአዛዦቻችን በላይ ማን ያውቃል ካሻቢያስ ጋራ ህብረትና ስምምነት ማድረግ የሚቻለው የኤርትራ ነፃነት እስከ ተቀበሉለት ድረስ እንደሆን አተውት ነው እንዴ አዛዦቻችሁ ወደቱ ሻይ ወይም ቡና ከሱካር ጋር እንደማስማማት የቀለላቸው እንዴት ቢያስቡት ነው እንዴት ነው ነገሩ ከተካሄደው መፈንቅለ መንግስት ይልቅ ከተቃዋሚ ኃይሎች ጋር የተደረገው የትብብር ስምምነት መላውን የሁለተኛ አቤታዊ ሰራዊት ጦር እጅግ እንዳስቆጣው በጋሃድ እየታየና እየታወቀ ይህንን ህብረት የተቃወመውን ሰራዊት እንዴት አድርገው ነው ከሻቢያና ከወያኔ ጦር ጋር ሊያዋዱ ያሰቡት በትዕዛዝ አስገድደው ወይንስ አሳምነው ፍጹም የማይመስል ነገር ነው እንደው ኮነስ የተዋደውን ጦር ማን ሊመራው ነው እውን የሁለተኛ አቤታዊ ሰራዊት የሻቢያና የወያኔ ጦር አበጋዞች ሊያዙት ከመጥ የኛ ጀነራሎች የሻቢያንና የወያኔ ጦር ሊመሩ ይጨርሶ የማይታመን ጉዝ ነው 
አለቆጫችን የሚያዙት ነሰራውት እንዴት ነው የክ ተገነዘቡት አያውቁትም እንዳይባል አብረውት ነው ይኖሩት በቀላቶቹ ላይ ያለውን የማይናወጥ አቋም ያውቃሉ ታዲያ ማንን ተማምነው ነው እዚህ ውሳኔ ላይ ሊደርሱ ይቻሉት እኛን ወይስ ሻቢያንና ወያኔን ፍጹም አስገራሚ ጉዳይ ነበር ለኢትዮጵያ እንድንትና ለዓላዊነት ልጆቹን የገበረው ህዝብስ ከጣለባቸው አደረአና ከሰጣቸው ኃላፊነት አንጻሪ ይህንን አፍራሽ ድርጊታቸው የክህደት መንገዳቸው አምኖ የሚቀበላቸው ይመስላቸዋል እነዚህ ሰዎች እንዴት ነበር ሲመሩት የቆዩት በእውነት አስገራሚ እንቆቅልሽ ነበር ቃለ ጉባኤውን አብቤ እንደጨረስኩት የመጣው አለቃ ተሾማማሞ ለሰጠኝ ከፍተኛ የጽሁፍ መረጃ አመስገኘውና ምንም እንደማይሆን ቃል ግብችለት ስለ ቃለ ጉባኤው ይዘት ለጀነራል አለማዩ ወልዱ በስልክ ነገርኳቸው እጅግ በጣም ተገረሙ ለማመላቃታቸው ኡነትን ነው የምታወራልን ሻምበል አሉ ጠንነት የነትንሽ እንደመጣራ አጥርብለው በመቀጠልም ከሁለተኛው አቤታዊ ሰራዊት ደህነ ተበቃ መምሪያ አንድ ሞኮኑ ወደና አንተ አየሮልል መምሪያ ስለምልክ ቃለ ጉባኤው ለሱ ሰጠው በማለት ስለአዘዙ ሞኮኑን መምሪያችን ውስጥ ተጠብቅ የሰጣቸው ከዛም ተሾመ የሰጠኝን ከፍተኛ መረጃና ያደረገልን ትብብ የንቅስቀሳው አጣቃላ ይዘት የበለጠ እንዲታወቅ ያደረገና ለሁኔታውም ከባድና ለየት ያለ ትርጉም የሰጠ በመሆኑ ይህን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት መቷለቃው እርምጃ እንዳይወሰድበትና እንዲለቀቅ ለጄኔራል አለማየው ለማናን እንዲያቀርቡልኝ ቃለ ጉባኤውን ለመውሰድ ለመጡት ለወታደራዊ ደህነ ተበቃ መኮንሎች ነገርኳቸው እርሳቸው የበላይ አካል ውሳኔ አስቀድሞ ቢያውቁም ጥያቄን በሚገባ አምነውበት ከዚያ ሆኖ ጄኔራሉን በስልክ አነጋገሩ ሆኖም የበላይ አካል በተደጋጋሚ ያስመራ ለሚገኙ ጓልዶች እስረኞችና አንቅስቃሴውን በተመለከተ አስቀድሞ የሰጠው መመሪያ ከኔ ጥያቄ ጋር ፈጽሞ የሚጣጣም አልሆነም ይህም መመሪያ ማንኛውም ከመንግስቱ ወገን የሆነ ሁሉ አመጹን ለማክሸፍ በአፍላን ቅስቀሳ ላይ የሚገኘውን የሰራዊት ጥርምጃ የሚጻረር ድርጊት እንዳይፈጽም ነገር ግን በተቻለ መጠን የሰራዊቱ ቅስቀሳ ከስርዓቱ ውጭ እንዳይሆን በከፍተኛ ጥንቃቄ ማግባባትና የማሳመን ያላሳለሰ ጥረት እንዲደረግ በተለይም ጦሩ አስሮ ላይየው ወለድ ያስረከባቸው እስረኞችን መልቀቅ ማለት መላው የሁለተኛው ቤታዊ ሰራዊት አባላት የሚያደርጉትን ጸራ መፈንቀለ መንግስን ቅስቀሳ የመቃው ማለት ስለሆነና የዚህ ተቃራኒ ድርጊት መዘዝ በመንግስት ላይ ሌላ ሰዓት እንዲጭር መንገድ የሚከፍት በመሆኑ አንድ ምስረኛ እንዳይፈታ ይልቆንም ይሄንን የጦሩን ተነሳሽነትና ከጎሉ የቆሙ አባላትን እንቅስቀሳ መንግስት ያለ ምንም ማወላወል መደገፍ ስላለበት አየሮለድ ክፍለ ጦር ማምሪያ ውስጥ የታሰሩት መኮንሎች በሙሉ እከሌ ከከሌ ሳይለይ ሁሉም ከሌሊቱ 8 ሰዓት በኋላ በቡድን በቡድን ይሆኑ በጥይት እርምጃ እንዲወሰድባቸው በማለት ጥብቅ ውሳኔ ስለሰጠና የሰራኞችም ዝርዝር ወደ አዲስ አበባ ለበላይ አካላት አስቀድሞ ስለተላለፈ ጀነራል አለማዩ ምንም ማድረግ እንደማይችልም መላሽ መስጠታቸውን ወዲያውኑ ተረዳው ሾመን ለማዳን ያቀረቁ ጥያቄ ያደረኩ ትጥረት ሁሉ ተቀባይነት አጣ እንዴም እንዳዘንኩ መጥቶ አለቃውን ይሽው መኮንሎቹ ወደ ታሰሩበት ስፍራ ሄድኩኝ እንደደረስኩም መምጣቴ በጉጉት ይተበቀ ነበርና ገና መኪናውን አቆመ ከመውረዳችን ተሾመ ላይ እርምጃ እንዲወስዱ የታዘዙ ተወታደሮች መኮንሎን ካጠገበ ይይጎተቱ ሲወስዱት የሚጎተተው የመጥቶ አለቃ ዞር ሶብሎ እኔ ንያየኝ እንዴ ምን ነው ሻምበል ወቀለ ምን ብለህ ነበር ንገራቸው እንጂ አባካቹ አትግደሉን አባካቹ ተውን አባካቹ ያለ የጮና ያለቀሰ የተናገረው የመጨረሻ ቃሉ ይሄው እስከዛሬ ድረስ ይሄልና ለቀርሳ ሆኖ ብን እንደረበሽኝ ይገኛል ምን ተለቃ ተሾመ በሀገሪቱ ከባድ አደጋ ሊያስከትል የሚችል ሰራን የጠነሰቱት ከፍተኛ ለቆቹ የሚስጥር ተካፋይ ሆኖ በመገኘቱ የበላይ አካል ምህረት ሊያደርግለትና ሊራራለት አልፈለገም 
በመሆኑም በወቅቱ በጦሩ አባላት ተይዘው አየሩ ለመምሪያ ከተአሰሩ ተስረኞች መካከል በእድሚያቸው ገና ለጋ በማረጋቸው መስመራዊ ከነበሩት ሁለት መኮኖች መሃል አንዱና ከአምስ ደቂቃ በፊት አብሮኝ የነበረ ወጣት በተወለደ በ26 አመቱ ይችላልም በዚህ መልኩ ተሰናበተ እጅግ በጣም አዘንኩ ስካውን ለኔ አይን የሚበጠብጠኝ ለኬና ሳላው ቀው ምንም እንደማይሆን ቃል ገብች የለት ካጠገብ ተጎቶ እንዳለቀሰ ሲገደል ማየቴ ነው ለምናውን ይወረደበት የጥይት ማአተ ጸጥ ያደርገውም በእንባይ ታጀበው የተሾመ ሲቃ ድምጽ ጮህት ግን ዛሬም ድረስ ለኔ ሰማኛል ሳይ አመጹ ለማክሸፍ የሚደረገውን እንቅስቃሴ በጦሩ መካከል እየተዘዋወረና እየሰለለ ለብርጋዴል ጀነራል ሰለሞን ደሳለኝ ናገር የነበረው የጀነራሉ ልዩ ረዳት ምክትል መቶ አለቃ ሰለሞን የተባለ ሌላው ለጋ የ21 አመት ወጣት መኮንንም ያልተጠበቀ ችግር ሊፈጥር ይችላል በሚል ስጋት ከማንም በፊት መጀመሪያ ላይ ለጊዜው ተይዘው እንዲታሰሩ ተደርጎ በዚያ ወከባና ግርግር መካከል እስር ቤቱ ውስጥ በመቆየቱ ተረስቶ ስሙ ለበላይ አካል አብሮ በመተላለፉ በጥልቀት መማያቆ ነገር ከጀነራሎችና ከሌሎች መኮንኖች ጋር አብሮ መገደሉን ሳስተዋወሰው ዛሬ ድረስ ለቤ ባዘን ይደማል ወደኋላ ተመልሽ እከሌልክ ነበር ከሌልክ አነበረ ማለት አልፈልግም ዛሬ ላይ ሆኚ በወቅቱ የነበረውን ያንዱን ተሳትፎ ማጉላትና ሌላውን ማንኳሰስም አልፈልግም ትናንት ዛሬ አይደለም አደገኛና ቀውጥ ጊዜ ወቅቱ የጠየቀውን ሁሉ ጥሩም ይሁን መጽፎ አስተናግዶ አልፈዋል ዛሬ ደግሞ ሌላ ጊዜ ነው ቢሆንም ግን ሁለቱን ወጣት መኮንኖች ተሾመንና ሰለሞንም ለራሳቸው አልቻልኩ ባስታወስኳቸው ቁጥር ያምኛል የሆኖ ሆኖ ያ በህሊናይ ተዘወራረቀ ስሜት የፈጠረው መጥፎ ለሊት አልቆ ነበርና ነጋ የምትዋለቃ ተሾመ የሰጠኝን ቃለ ጉባኤ ያስመራውና ያዲስ አበባው ቤተ መንግስት በተረፈው ለሊት ሲናበቡ አድረው ነው መሰለኝ በማግስቱ አልብ ግንቦት 11 ቀን 1981 ዓ.ም ተምረጥዋት ላይ የኤርትራ ራስ ገዝዋና አስተላላሪ የነበሩት ብርጋዴል ጀነራል አፎርቅ ወልደሚካኤልን ያስመራ ቤተ መንግስት ወታደሮች አክተፍተው እየተገፈተው ወደ አየሮል ክፍለ ጦር ማምሪያ ከመጥ ጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ወዲያው ኑር ምንጫ ተወስዶባቸዋል ከዚህ በተረፈ ያስመራውና መጸለማ አክሸፍን ከስቃሴ በተደረገበት ወቅት ቀደም ሲል በተለያዩ የህትመት ውጤቶች ስማቸው ከተገለጸው የሁለተኛ አቤታዊ ሰራዊትና የየሮለድ አባላት ውጭ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ዘመቻውን በመምራትና በማስተባበር ትዕዛዝን በመፈጸምና በማስፈጸም ረገድ ከፍተኛና ጉልህ ስፍራ የነበራቸው የበላይ አለቆች የማዕረጋቻዎችን ሌሎች መኮንኖችን የበታች ማመንት ና ወታደሮችን ስም ለደህነታቸው ስል ከመግለጽ ተቆጥብያለሁ 
በመጨረሻም ስለ ታሪኩ ብዙ የተዛቡና የተጋነኑ መረጃዎችን ስለነበብኩና ስለሰማው ኡነተኛው ታሪክ ለታሪኩ ባለቤት ለትውልዱ መተላለፍ አለበት የሚልም ለስለ አደረብኝ የማውቀውን ሐቅ ለኢትዮጵያውያን ወገኖቼ በዚህ መጽሐፍ ላይ እንዳቀርብ እግዚአብሔር አምላኬ ስለረዳኝ አመሰግናለሁ በአጠቃላይ የስላስ መራየ መፈንቅለ መንግስቱ ደጋፊዎችን ቅስቀሴና ስለ ተቃራኒው ጎራ አጸፋ የማውቀው የኑዛዜ ያህል የምገልጸው የምስክርነት ቃሪ ነው በማለት ከመፈንቅለ መንግስቱ በኋላ የአንድ መቶ ሁለተኛ የሮልድ ክፍለ ጦር ፖለቲካ ማምራይ ሐላፊ የነበሩት ሻለቃ በቀለ ገብረ ኢየሱስ በስደት ከሚኖሩበት አገር ሆነው ገልጸዋል ጄኔራሎቹ ሴራው ሴረኞቹና የተቃራኒው ጎራ ደም ያፋሰሰውና ያልተሳካው የወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ኡነተኛ ታሪክ ግንቦስ 8 ቀን 1981 አመተ ምህረት ደራሲ ሻምበል ዮባባተ ተራኪ ሐምዛ አብዶ ክፍል 34 እዚ ላይ አበቃ የዚህን ተከታይ በሚቀጥለው ሳምንት ይዘንመለሳለን አብራችሁ ስለቆያችሁ እና መሰግናለን መለያችን መበረያችን ማረክብራችን ካድማስ ማሩ የጥም በኔ ከም ካገራችን ያ ወደስፋን የዘከራው የታሪክ ልጻና በመከታተል ያላችሁት ከዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁን የሰራዊቱን ድምጽ ሬዲዮ ነው። በመልእክት መቀበያ መስመራችን 5 7 1 9 6 9 51 26 ስለ ፕሮግራማችን ያላችሁን አስተያየት ብትልኩልና መሰግናለን። ያቺ ደግናቴ ባለደሳሳ ቤት ባላጥራል ባደጅ ባለ ሰፊ መሶ ባላጥቅዋ ጉራሽጅ እኔ ናፈሪ ብላኝ በሞት ይያለችን ሞልቶ ላይ ሞላ ሆድ ሞት አስለመደችን ሰው ጠግዋ ይመስላትም በቃኝ ምን ደርሶ ካላየች አታ ምንም ትርፉ ተመልሶ ያላትን ጨርሳ የሌላትን ለጋሽ ስሞት ብላ ጋብዛ የማያንሳት ቆራሽ ወጥ ባይኖረው ድስቱ ጥራጊዋ በቂ ፍቅር ጨምራበት ከጉርሻው ምራቂ በውብ ፈገግታዋ ሙሉ ቤት አድማቂ ያቺ ደጓናቴ ነጠላዋን አጠፍ ጃንጥላዋን ዘርጋ የሰሌን ዘምቢሏን በጇ ጠልጥል አርጋ ለገበያ ስትልፍ ቀየው የሚፈግግ ፍቅሯን ብትናርጋ ምላሽ ማትፈልግ አድባር ለመንደሩ የሌላትን ሰጪ እንደ ልጆቹ አይታ የሰው ልጅ ተቆጪ ያቺ ደጓናቴ አፈርስ ሆን ብላ ሞት እንዳቀለለች እንዴት ቢመሽባት ካገር ኮ በለለች ካንጀት ጠብማይ ለባ አድንጀራ ምን ሲል ጠርቷት ሄደች እኛን እንኳን ለካን ዞረን እስክን ገባ የማታምን ምስኪን ሆዷ የሚባባ ምን ብትሆን ወጣች በራፋን ገርብባ ምናልባት ምናልባት የልጆቿን አጣቆች ብላ እንዳጠብቅ ወይ አብረንን ኑር ወይ አብረንን ለቅ ብላ ወታ ከቤት ስንቱን ካጠለለው አናቷ ጥላቶ በራሃ ነደለው ያ አጥላይታል 
ያጥላየት አለ ለገበያው ጊዜ የጀነጠለቹ ምን ነው ዛሬ ኖሮ ምርኩዝ ባረገቹ የታነጠለው አኮዲ ጣለቹ የጨነቃት ለታ ወገዋን ሸባር ጋር ቀኑን ባለፈቹ ሌላ ምንም ይላት ሰንቃል ያዘምጇ በረሃ ሚገፋ ውሃንኳ ባቅሙ ውሃ ያለች ጠፋ እኔናት እናቲ ሐደኪ ያደኮ ውሃ በሀገሬ የሬሳ ማጠቢያ ተለነበረኩ ውሃ 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 ቆማ ከበረሃ ወለተዋን ረሳ መሸነፋን አይቶ እንዳላዘለቹ በንስራው አሞልቶ ያቺ ደጓናቲ ያቺ ደጓናቲ በረሃውን አልፋ በጥም የረታቹ ባህር ሆኖ መጥቶ ነፍሷን ይዟ አጥፋ በጣሳ ጠልቃለች ሲያልፈን ዙ በደጇ መቅዘፉን አያውቅም ከመቀጫ የሚውል መጀለም መደጇ ያቺ ደጓናቲ እኔን አፈሪ ብላኝ ስትል ሞት እንቃ አታውቅም ነበር ላፈር እንዳትበቃ የሁቷን ከፈለች ከባህሩ ጠልቃ ያቺ ደጓናቲ ቀብር አልባናቲ የሞት አፈር ብርቋ ሀዘን ምን ይፈታው ምን ይገልጸው ቋንቋ ገጣሚ ሜሮንጌትነትን ስለ ድንቅ ስነግጥሟ እና መሰግናለን ዝግጅታችን ይከጥላል የተከበራችሁ አድማጮች አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን የሰራዊቱ እንግዳ ይህ ለጊዜ የሰራዊቱ ናባላትና ቤተሰቦች እንዲሁም የሀገር ወዳድ ኢትዮጵያንን የህይወት ተሞክሮ የምናዳምጥበት ውይይትና ዓለም ልብስ የምናካይድበት መድረክ ነው የሰራዊቱ እንግዳ የዛሬው የሰራይቱ መድረክ እንግዳችን የ50 አለቃ ኃይለ ሚካኤል በውቀቱ ይባላል ከለውጡ በፊት በህዋት መራሹ የመከላካ ሰራይት ውስጥ ያጋዚ ኮማንዶና ልዩ ኃይሎች ጠቅላይ መምሪያ የሕግ ምክርና ሰነድ ዝግጅት ኤክስፐርት ነበር በወቅቱ የነበረውን የህዋት አምባገነን ስራ አጥሎ በስደት ጀርመን ሀገር ይኖራል ባለት ዳርና ያንድ ሴት ልጅ አባት ነው በሰራይት ግልጋሎቱ ዙሪያ እንዲያጫውተን ከሁለት አመት በፊት አነጋግረ ነው ነበር ያንኑ ቃለ ምልስ ደግመን እናሰማለን ዛሬ ያለው የኢትዮጵያ መከላካያ ሰራይት ውስጥ ያንድ ጎሳ የበላይነት የለም በሄራዩ ዲሞክራሲ የሚል የቃቃ ጨዋታ አይነት መመሪያዎች በቆሻሻ መጣያ ቅርጫት ውስጥ ባደባባይ ተጥለዋል ያ 50 ደቃ ኃይለ ሚካኤል በውቀቱ እንደ ሌሎቹ ጓደኞቹ ከፍተኛ ያስተዳደር በደል በዚያ የወያኔ የጭን ለማዘመን ደርሶበታል ይንኑ በዝርዝር ያጫውተናል አገር ድንበር ለመጠበቅ የሰለጠነን በሄራዊ ሰራይት በግምገማና በመሳሰሉት የስለላ ሲራ ማንገላታት የህዋት የጦር መሪዎች መገለጫ ነበር ይለናል 50 ደቃ ኃይለ ሚካኤል በውቀቱ እጅ የሚገርመው ደግሞ ኢሉንታ አቢሶቹ ጽንፈኛ የህዋት መሪዎች ዛሬም እንኳን መቀበይ ከተማ መሽገው እንደዚያ ሲያሰቃዩት ለነበረው ሰራይት የድረሱን ሊን ጥሪ ማሰማታቸው ነው የሰራይቱ መልስ ግን ያለፈው ይበቃል አርፋቹ ተቀመጡ ማለቱ ተደምጧል ጤናይ ስልን ያ 50 አለቃ ኃይለ ሚካኤል በውቀቱ በቅድሚያ እንግዳችን ለመሆን ስለ ፈቃደኝነት በአድማጮች ስም አመሰግናለሁ ጤናይ ስልን ሻለቃ አብርሃም ታከለ እኔም የሰራዊቱን ድምጽ ወቅዬ በሀገር ቤት በገዢው መንግስት እንደ አሻንጉሊ ተቆጥሮ ህዝቡን በፈልጎታውን ፈቅዶ ሳይወድ ሳይፈቅድ ሳይወድና በግዴታ መሳሪያ ሆኖ እየረገጠ ባለው የሰራዊት ድምጽ ወክየ በመገኘቴና ይሄንን ሐሳብ የታፈነውን ድምጽ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለማሳወቅ 
እድሉን በማግኘት በጣም አመሰግናለሁ እስቲ በቅድሚያ ራስን አስተዋቀን ያ 50 ዓለም ቀይ ዓለም ቀይ ማን ነው በሰራይት ውስጥ እንዴት ገባ ስልጣናውና ምልመላውስ ምን ይመስል ነበር እንደው ዘርዘር አድርገ እስቲ ያጫውተን ቶልጅ ያደኩት በአማራው ማህበረሰብ ውስጥ በአማራ ክልል ነው እንደ ማንኛው ኢትዮጵያዊ ያው በገጠሩ ማህበረሰብ ነው የተወለድኩት ቤተሰቦችን በተለያየ ስራ ሳገለግል ቆይቼ እድሜ ለትምርት በሚደርስበት ጊዜ በ1980 ዓ.ም ተመረጥ ያንደኛ ደረጃ ትምርቴን ተማርኩኝ ይሄንን ትምርቴን ከአጠናቀቁ በኋላ እንደገና ለሁለተኛ ደረጃ ትምርት ወደ ዞኑ ትምርቴ ይሄድኩኝ እዛ እስከ አስተኛ ክፍል ትምርቴን ተከታተል በትምርቴው ወቅት ያ ጥሩ በሚባል ደረጃ የምከታተልና ለወደፊቱ የተሻለ ፊዩቸር ኢቲኤል አንግቤ ምንከታከስ የነበርኩ ተማሪ ነኝ አስተኛ ክፍል በ1998 ዓ.ም ተምረት ትምርቴን እንዳጠናቀቁ ለኮሌጅ ትምርት ወደ ባህር ዳር ይሄድኩኝ እንግዲህ ኮሌጅ ለመማር በተዘጋጀውበት ወቅት ነው ወደ መከላከያ ተራዊት የመግባት አዝማሚያውን ወይም ደግሞ ወደዛ ለመግባት ያሰኩት እንደው ሲ በዛውም ያገለግልክባቸውን ቦታዎችም ትገልጽልናል ግን ስልጣናውና ምልመላው ምን ይመስል ነበር ከመግባት በፊትና ከገባ በኋላ የገጠሙን ነገሮች ሁሉ ታጫውተናል ምን ይመስላል እንዴት ተመለመልክ አጋዚ ጦር ውስጥ ለመግባት ፍላጎት ነበር ከውጭ ሆነ መጨም አጋዚ ተቋቋመዋል ከተቋቋመ በኋላ ነው ስለ አጋዚ ኮማንዶ ብዙ ነገር ታያለ ከህዝቡ ጋር ያለውን ግንኙነት ተመለከታለ የሚሰሩትን ስራ ታቃለ እዛ ክፍል ውስጥ እንዴት ገባ ከገባህስ በኋላ እንዴት አገኘው ወደ አጋዚ ከመግባት የበፊት ስለ ሁለት ለመናገር አጋዚ የሚባለውንም በደንብ የማወቀ እንትን የለኝም ምን አልባት በ1977 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባና አካባቢዋ በህዝቡ ላይ የፈጸመውን አደገኛ የሆነ ሁኔታ እንዳፍተር ያውሪ ከመስማት ውጪ በተግባር አጋዚ የሚባል አይቻላቅም ምክንያቱም በኔ አካባቢ በጎጃም አካባቢ ያን ያክል የሰራዊትም ያ አጋዚንም ቡድን የማያቱም ድሩ ማላጋጠመኝምና እንደዚሁ በወሬ ደረጃ ግን በጣም ከፍተኛ የሆነ በህዝብ ላይ ከፍተኛ ግፊ የሚፈጽም ቡድን እንደሆነ ቦሬ ተማለው አንይም የተደናገረ ወይም ደግሞ የተጭመረበረ በተቀውነት ያልሆነ ነገር ወደ መከላከያ ወይም ወደ አጋዚ ለመግባት አይደለም አስብ የነበረው ቀደም እንደተቀስኩት ወደ መከላከያ ገና ከመግባት በፊት እኔ ትምርት ቤት ቆይቼ ወደ ቤት ሰው በሚሄድበት ጊዜ መንገድ ላይ ነው አጋጣሚ የተለጠፈ ማስተዋቂያ አለ ይሄ ማስተዋቂያ በትምርታቸው አስረኛ ከዛ ከበላይ የሆኑ ኮሌጅ የሚማሩ በመከላከያ ሳይሆን በ ኮሌጅ በመከላከያ ፕሮፖጋንዳ እና ቅጥቀታ ሚል ተለጥፎ በሌላ መንገድ ደግሞ እንደገና የጉምሩክ እና ፋይናንስ በሚል እንደገና ተለጥፎ በዚህ ደረጃ የተለጠፈ ማስተዋቂያ አየን እኔና ጓደኞቼ እኔ ማከወነ ወደዚህ ለምን ገብተን በየመማር እድል ካለን ምክንያቱም ዝቅተኛ ከሆነ ቤተሰብ ነው የመጣነው የመማር ኮሌጅ በመማርበት ጊዜ የሚያስቸግሩ ብዙ ነገሮች አሉና እነዛን ነገሮች ለመቋቋም በማሰብ ወደ ምዝገባው ገባ በነገራችን ላይ ለመመዝገብ በሚተድበት ጊዜ ይህንን ምዝገባ የሚያደርጉ ካርዮች አሉ የፖሊስ አባላት አማራሮች አሉ እነዚህ በጣም ያላሰብከውን ማለት በእውነት ላይ የለለ ግን በወቅቱ የነበረ ወጣት በትክክል ማሸወል የሚችል ፕሮፖጋንዳ ይዘው ነው የሚቀርቡ በጣም ጥሩ የትምህርት ደረጃ እንዳለ ጥሩ ድገት እንደምታገኝ እዛ ከደረሰ ዶክተርን ዶክትሬትን ኢንጂነሪንግ መማር እንደምችል ሁሉ ነገር የተሟላ እንደሆነና በተለይ ወደ ውጪ አምናም የሚባል ነገር እንደማታቅለም የተማረ ሰው ወደዚህ ነው የሚሄደው የሚለውን ከስከታ ያደርጉ ስለነበረ እኔም በዛ አጋጣሚ ነው ወደዛ ለመግባት ያሰብኩት የኡነት ለመናገር ተራይቱ ውስጥ ገብቼ እኔ ተዋጊ መሆን ወይም ደግሞ ወደ እንደዚህ አስብዬ ምን አልባት ሌሎቹ ሀገሬን ለማገልገል ነው የገባውት እንደሚሉት ሀገሬን የማገልገል ማለት በውትድርናው ላይ እንደዚህ የማገልገል ሐሳቡ ማን ነበርኝ የገባውትም በዚህ መልኩ ነው የገባው ወደ ተራይቱ ስልጣናው እንደው ምን ይመስል ነበር ሲ ስልጣናው ተመልመለ ከገባ በኋላ የተለጠንክ ስልጣናው ምን ይመስል ነበር ያው እኔ እንግዲህ የተለጠንኩት በኩርሶ ወታደራዊ ማስልጠኛ ማከን ነው ወደ ስልጣናው ከመሄዳችን በፊት በኛ አካባቢ ባንድ ዞን ተመለመለው በጣም ከፍተኛ የሆነ ወጣት ነው ተመለመለው ግን መርጠው ከዛ ውስጥ በመን ሳይኮሎጂ እንዳዩ አላቀም የተወሰነ ሰዎችን መራርጠው ወደ ኩርሶ ሲወስዱ አብዛኛው ወጣቱን ወደ ብርሸለቆ ማሰልጠኛ ማከን ነው ሰርተው ኩርሶ ማሰልጠኛ ማከን ከገባን በኋላ በተለያየ መበታተር ማለት ካንድ አካባቢ መጣው እንደገናኝ ተደርጎ በ8 ሬጅመንቶች በወቅቱ በ1999 ዓ.ም ተመረጥ 
በስምንት ሬጅመንቶች በተለያየ ቦታ ላይ ነው የመደቡ ከዛ በኋላ ጨራሽ ያልገመትከው አስበው ማታቀው ዓለም ነው የምትከላቀለው እዛው ውስጥ ይሄን አልተበኩም ይሄን አስበው አጣቀም ጸጉርን ትላጫለ ምትለብሰው ልብስ ይወልቃል ሌላ ሌላ የሚሰጠ ነገር አለ ያን እንትን ብለ ነው ለስልጣና የምትዘጋጀው እና በስልጣና ጊዜ አዲስ ቋንቋንም ተማው ባብዛኛው በዛ ጦቦታው ላይ ያሉ የትግራኛ ተናጋሪዎች ናቸው አፍልጣኞች ተብለው የተመደቡ እነሱ ናቸው ይሄ ለኔ እንግዳ ነው ምክንያቱም እነና አላቀም ካንዳ ከዋዩም ስለሆነ ነው የምጣው ሌላ ቦታ ይሄ ነው ሌላ ክል ሌላ ገር ምክ ይሁላ እስከሚመስለ ይدرس በጣም እንግዳ እና አዲስ ነገር ነው የነበረ እኔ በወቅቱ ማስተዋወሰው ነገር በጣም እንግዳ ነው የነበረው ከዛም በኋላ ያው ስልጣናው በተመለከተ የግረኛ ስልጣና ነው በግረኛ ስልጣና በመጀመሪያዎቹ ሁለት ወራት የፖለቲካ ስልጣና ነው የሚደረገው በዚህ የፖለቲካ ስልጣና በጣም የተዘጋጁ በዚህ ውስጥ ከፍተኛ ሆነ ልምድ ያላቸው ሰዎች ለዚህ ይቀመጣሉ ቀድሞ ያው የተደራጀው በሻምበል በጋንታ በሬጅመንት የተደራጀው አዲስ ምን ምን ሰልጣን ለፍርአቱ ተገዢ እንዲሆን ፍርአቱን አገልጋይ እንዲሆንና በፍርአቱ ውስጥ ዘላለማዊ ሆኖ ወይም ደግሞ እዛ ውስጥ ከመጨረሻው ድረስ ጻንቶ እንዲዋጋላቸው ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ስራ ይሰራሉ ስለዚህ በወቅቱ የነበረው ስልጣና የፖለቲካው ስልጣና የመጀመሪያው ፓርቲ የፖለቲካ ስልጣና በጣም ከባድና ከፍተኛ ነበር ምናልባት ከ1997 ልምድ የተወሰደ ነው እንደምታስታውሰው በ1997 ዓመተ ምህረት ብዙዎቹ በተራይቱ ውስጥ ቅንጅት አባል ሆነዋል ተብሎ ከፍተኛ አመራሩ ሳይቀር የተባረረበት የታሰረበት እንደነበረና በተራይቱ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ መከፋፈል ተፈጠው እንደነበረ የምናስታውሰው ነገር ነው እና ለዛ ከዛ ልምድ ወስዶ በዛ እኔ በእኔ ከዛ ማግስት ስለሆነ በ1999 የመጀመሪያዎቹ ወራት ነው የገባ ነውና በዛው በጣም ግምገማው ያንዳንዱ ሰው ምን ይመስላል ኃይለም ኬል ምንድነው የሚመስለው ምን አይነት ሰው ነው ከየት ነው የመጣው ባክግራውንዱ ምንድነው ቤተሰቦቹስ ምንድናቸው እስከሚለው ድረስ ዲቴል ነው ስለ አንድ ሰው ለመወቅ ጥረት የሚደረገ የነበረውና ለኛም የሚግቱን የነበረ አሁን ላይ ስታስበው ወደ ማንነት ስትመለስ ግን መራራ የሆነ ሽንቅላት ውስጥ የሚያስገቡት አንተ ላይ የነበረውን በሙሉ አስወጥተው ራሳቸው በሚያስቡት ራሳቸው በሚተነፍሱት እንድተነፍስ ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ስራ ይሰራ ነበር በወቅቱ ማለት ነው ከዛም በኋላ ከሁለት ወር የፖለቲካ ስራ በኋላ የውትድርና ስልጣና ነው የምሰጠው ይህ የውትድርና ስራ ያካል ወቃት እንደፈቃት ያለው የስልት እንደፈቃት ያለው የተለያየ ተኩስ ለምምዶች አሉት የግርጉዞ የመሳሰሉት ያው በውትድርና ስልጣና ላይ ማለት ያለበት ቻው ነገሮች ሁሉ በሰፊው ተሰርተው ለስድስት ወራት ማሰልጠኛ ማከል በየመጀመሪያው የግረኛ ማሰልጠኛ ማከሉ ለስድስት ወራት ዛው ሰልጠኝ ጨርሽ ያለው ማለት ነው ያልተቀስኩት ነገር የፖለቲካ ስልጣናው ሁለት ስራ ነው የሚሰራው አንደኛ ያው የፈለጉትን ነገር ላንተ ማስረጥ እና አንተ ላይ ያለውን እንታስብ የነበረው ወይ ማውጣት ማጥፋጣና በዛው ባቋመ ይም ይያልካለው የመቃወም አይነት አንድነትን የሚመለከት ምናልባት ከኛ ጠንከር ያለው የነበሩ ከኛ በድሚን በሰል ያሉ በትምርትም የተሻሉ የነበሩ ሰዎች ቻሌንጅ ያደርጓቸው ነበር በወቅቱ ምናልባት እኔም የነበረ አረዳድ የተሻለም ስለነበር በወቅቱ እኔም በዛ ደረጃ ላይ ቻሌንጅ ያደርጋቸው ስለነበረ በዚህ ደረጃ እነሱ ሊካብ የሚችል ሰው ካለ ወይም ደግሞ ብሎረፊት የኛን ሰራዊቱ እንደፈለግ እንዳናዝብ ያስቸገረናል ወይም አይታዘዘንም ወይንም ደግሞ እነሱ ከሚያራምሉት የውትድርና ዶክትሪን ውጪ ለት ያለ አቋም ያለው ካለ በዛ ወቅት እንዲባረር ይመረጣል ሲልክ ይደረጋል ማለት በፖለቲካ ስራው ላይ ከፍተኛ የሆነ ግምገማ አለብ ይያለው በዛ ውስጥ እነሱ የማጥራት ስራ ነበር የሚሰሩ ለምሳሌ የመቃወም አይነት ነገር ከነበረው ምናልባት በወቅቱ እኔ በነበርኩበት ጊዜ ብዙዎቹ የቅንጅት አባሎች ቤተሰቦቻቹ እና ታባቶቻቹ የቅንጅት አባሎች ነበሩ ብለው ያባረሩት ጊዜ ነው የነበረው እና እነዚህ እነዚህ ነገሮች ነው ማስተዋወሰው በማስልጠኛ ማከል በመጀመሪያው ዙር የሰየ ማስልጠኛ ማከል ቆይተ እንደው የውጭ ሀገር ሰዎች ነበሩ ኢትዮጵያ አይነች ከሆኑ ደግሞ የትኛው ብሄረሰብ እንትሮች አጥ አሰልጣኞቹ በሚመለከት ከትውልድ ህይወት አዛይ ጀምሮ ስም እየተቀፈሉት ነገር እንት ይችላል በማስልጠኛ ማከሉ የነበረው እንግዲህ አንድ አንድ የሚመጡ አሉ ያ አሜሪካን ዝግነት ያላቸው አንድ አንድ ስልጣናዎችን ላሰልጣኞች ነው የሚሰጡት በእግረኛ ስልጣና ላይ ላሰልጣኞች ይሰጣሉ እኔ በነበርኩበት ጊዜ ለአጋዚ ለመመልመል በሚደረገው የፊልትሬሽን ይሉታል እነሱ ምናልባት ያ ማረኛው ቀጥታ ትርጉም እንደሆነ አላቀም ማጣራ ግን ፊልትሬሽን በሚደረገበት ጊዜ ፊልትሬት ለማድረግ የሚያግዙአቸው የውጭ አገር የጎችን ይጠቀሙ ነበር ከዛውጪ ግን በማሰልጠኛ ማከሉ ማብታኛው ከነ ሻምበል በሬ ከነ ማሃሪ የሚባሉ አመራሮች ወቅቱ የማስተዋወሳቸው 
አብዛኞቹ የበነበርኩበት 90%ቱ የትግራይ ተወላጅ ነው የነበረው አብዛኛው ቋንቋ ባሰልጣኞች በእንዛ ባሉትም የሚነገረው ቋንቋ የትግራኛ ቋንቋ ነው የነበረው እና አብዛኛው ግንኙነት የነጻ ግንኙነት የነበረው በማሰልጠኛ ማከል ትግሬዎች ትግሬ ከትግራይ በሄረሰብ የመጣ ነጻ ሆኖ ይንቀሳቀሳል ነጻ ሆኖ ካሰልጣኞች ጋር ኮንታክት ያደርጋል ከሌላው በሄረሰብ የመጣው ያን ያክል ኮንታክት እንዳልነበረው በጣም ማስተዋወሰው ጊዜ ነው ነው በተራይቱ ውስጥ እነዚህ የትግኛ ተናጋሪ በመብዛቱ አለቆቹም እነሱ በመሆናቸው አሁን እንዳልከው ከፍተኛ ተደማጭነት ያላቸው በመሆናቸው እንደልባቸው የሚሆኑት እነሱ ናቸው ኢትዮጵያ የነ ከአንድ ክላ ሀገር በተ ተቀጥራሃን ያገለግልክ ነው ሀገሬን ያገለግላሉ ብለ ነው የምትለው ይሄንን ስትመለከት አዛዦች የትግራይ ሰዎች እነዚህ እነዚህ ነገሮች ስትመለከት እንደው ምንድነው የሚሰማችሁ ይሄንን በትንሹ ሲግለጽ እንግዲህ እዛ በመትቆይበት ቆይታ ላይ በማሰልጠኛ ማከሉ ያው የበታችነት ስሜት ይሰማል የበታችነት ብቻ ሳይሆን ይሄ ነገር ስኮድሽ ትፍ ይቀጥላል ወይ ነገር ሌላ ነገር ይኖራል ብሎ ነው የሚያስበው አንዴ ማሰልጠኛው ስትገባ የሚደረገ የፖለቲካ የሳይኮሎጂ ጨዋታው አንዴ ከዚህ መውጣት እንደማችል ትቀረጣለህ ከዚህ ውጪ ዓለም ያለ እንዳይ መስለህ ከነሱ ውጪ ሌላ የትም ቦታ ላይ በቃ ነሱ አለቀንድ ሆኖ አድጎ ያሳምኗል ከዚህ ውጪ ብታገኝ አንድ ሰው ብታገኝ አንድ አመራርክ የሌላ ቢየር ወይም የራተ እኔ ካማራ ቢረሰብ ነው የምጣውት ብያለሁ ያማራ ቢረሰብ አንድ እንኳን መሪ ወይም ደሞ ዛ ከነሱ ጋር አሰልጣኝ ቢኖር ከሱ ጋር እንኳን ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት ማድረግ በጣም ትፈር አለ እሱም እንደዚህ ነጻ የሆነ እንትን አይደለም ያለው ነጻ የሆነ እንደፈለገ አይደለም የሚያደርገው ካንተ ጋር ግንኙነት ይፈጠር ሌላ ነገር ይመጣብኛል ብሎ ነው የሚፈራው እና እዛ ውስጥ ያለው ነገር እውነት በጣም ነው የሚከብደው እኔ አይደል ነው ዴታ አልጊ እንደምገልጠው በጣም ይከብደኛል ለምን ሞራል ሁሉ ነው ሚላሽ ቀይ ነበር ሞራል ይወድቃል አንዴ ስለገባውበት ምን መውጫ ይለኝ ብለ ታስባለህ እዛ ያለው ሰራዊት አብዛኛው ውስጡ ያረረው ውስጡ ድብን ብሎ ደስተኛ ሳይሆን ይኖራል እንደዛ ሆኖ ነው የሚኖረው ምናልባት እንደው ከመጨረሻ ድረስ አብሮአች አብሮን የሚኖረው ነገር ነው አብሮኝ የነበረ በብዙ የሰራዊት አባላት ውስጥ አብሮት የሚኖር ነገር ነው የነበረው ሌላው በየረሰም እንደፈለገ ይነገራል ምናልባት በነበረው የግምገማ ጊዜም እንዳልኩ በፖለቲካ ስልጠናውቆ አብዛኛው የተባረረው ሚባረረው ወይም ደግሞ ሲልክ ተደረገው የሚወጣው አንድ እንኳን የትግራይ በየረሰም ውስጥ እንደው የሚቃወም ስለለለነ ወይ ሁለት ሚባረር ሰው ስለለለነ ወይ ብለም ታስቡ ግራ የሚያጋባ ነገር ነው አብዛኛው ሚባረረው ከሌላ ቦታ የመጣው እንዲባረር ይደረጋል ለምን ነገር ነው የሚቃወመኛል ነገር ለምመረው ለማደርገው ጫና ላይ ችግር ይፈጥርብኛል ብሎ ስለሚያስብ እንደፈለገ የሚያንቀሳቀሰው ሰው ብቻ ነው የሚመርጠው የነበረው እና ችግር ካመጣ አንድ አንድ ጥያቄ እንኳን ከተየቆ ይሆነ ነገር እነሱም ይቃወም ነገር ካመጣ ባንከ ላይ ወይ ስራት ነው የሚጠብቀው ወይ መባረር ነው የሚጠብቀው ወይ ተገለ ሌላ የራሱ ነው የቻለ ይሆነ እነሱ ቶርች ነው የሚያደርጉ ስለዚህ ይስላለ ዝም ብለ ትኖር አለ ዝም ውስጥ ውስጥ ተዋር አለ ከዚህ ውጪ አውጥ ተመናገራችልም ኃይለ ሚካኤል ቅጣቱ ምንድነው አሁን ቶርች ስላልክ የሰማው ነገር ምናልባት ባንከ ላይ ከደረሰት ነገርን አለ ካልደረሰብ ሰልጣኞቹ የሌላው በየረሰብ ተወላጆች የፈለጋቸው መናገር አይችሉም ግን አንዳንድ አፍልፊት ተብሎ ተከስባቸው ነገሮች ቢናገሩ ከጣቱ ምን ይመስላል ቶርች የተደረጉት ካሉ የተገደዱ ካሉ መታስተዋውሳቸው የሰማቸው ነገሮች ካለ እንደውት ምን ነገር በጣም ብዙ በርካታ ቅጣቶች አሉ እዛው ውስጥ እንዳልኩ ኖርማሊ የተጻፉ ህጎች ሳይሆን እዛ የሚተገበሩት ከዚህ ውስጥ አሉ በተለይ ማሰልጠኛ ማከል ላይ አንዱ ባንዱ እንዲማርበት ነው የሚደረገው ቶርቾቹ ምንድነው አንደኛ ቻለማ ቤት ውስጥ ገብተ እንትገረት ይችላል ፍርሶ ማሰልጠኛ ማከል ዋጣው የሚባል ስርቤት አለ እዛ ዋጣው ስርቤት ማለት አንደርግራውንድ ነው በጣም ቻለማ ነው ለመምራት የሚያስቸ ግራቸው እነሱ የሚቃወሙ ካለ አንድ አሰልጣኝ እገል ያስቸግሩኛል ብሎ ካለ በወታደራዊ ፖሊስ ተጠርን ፎታስሮ ወደ ዋጣው ይገባል ከዛ ውጪ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ወደ ሰባዊነትን ወይም ደግሞ ሰባዊ የሆነ እነዚህ ጭራሽ በተቀረነ መልኩ ይገርፋል ይደብድዋል ትላልቅ የሆኑ ሰውነታቸው ግዙፍ በሆኑ ሰዎች ወታደራዊ ፖሊስ ብለውን ትን ይላሉ እነዚህ ሰዎች ግፍ እንዲፈጽሙ ብለ ነው የሚደረገው ያ ማለት እኔ ካንዶ ያለው ያኛው ያየው ደግሞ ከሱ ተምሮ ሌላ ነገር እንዳይፈጠር እንዳይጠይቅ ነው የሚደረገው እና በጨባጭ በዚህ የማስተዋወሰው አንድ የባህር ዳር ልጅ ነበርና ከኔ ጋር ይሄደ ስሙን መጥራት ላስፈልገኝ ይችላልና ወቅቱ ፍርሶ ማሰልጠኛ በነበርንበት ሰዓት በቃ በጣም ሲመረኝ ግዚያ እና ቆምበር ግን አካባቢ ፍርሶን የሚያቀው ካለ በጣም ሪሞት የሆነ ኤሪያ ነው ከድሬዶዋ ወደ 30 ምናምን ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው ይሄንን መታቀው አሁን ላይ ሆነ ነው ያኔ በጣም ሩቅና በጣም ከፍተኛ ሆነ ዙሪያውን ለመንቀሳቀስ ብትሞክር ትገደላለህ ነው የምትባለው ለምን ከዚህ ከወጣ እንዳትወጣ ስለሚፈልግ ትገደላለህ ስለዚህ ከዚህ 
ምንም ሰው ወጣት የለበትም ነው የሚለው ግን እኛ በጣም ሁኔታው ያየ ነው እንደ ተጠበቀነው አላገኘንም እኔና ያልኩ አንድ ጓደኛ ተመካከረን በቃ ስለዚህ ወደ ቤታችን ሄድ አለብን እንደምንም ብለ ያጥያየንም ቢሆን ሄድ አለብን ብለን አንድ ሁሉ ሰውም ተባል ከተማለችና እዛ ጋር ባቡር አንድ አንድ ይተመጣለች አንድ ባቡርም ተመጣለችና በዛሽ ባቡሩ ፍርጉ ባቡር ነጥ በዛ ተንጠላጥ ለለም የስሞክር ለካ የነሱ የደንነ ሰዎች ነበሩና ከረነ ሰዎች ውስጥ አሰልጣኞች ተጣር ተያዝን ማለት እኔና ያ ጓደኛ ይተያዝን ከገና ለኔ ትንድር ከመንገድ ላይ ተያዝ ከዛ ታይዘን ለኔ አላቅም በርግጥ ምንም ችግር የለውም ስሙን እንብዳረው የኔ አሰልጣኝ የነበረ አንድ ሰው አለ ያ አሰልጣኝ የተጠራ ያ ያ ከሌላ ቤር የመጣ ነው የኦሮሚያ ቤር የሞያሊ አካባቢ ሰው ነውና ለሱ ተላልፍ የተሰጠው ያኛ ጓደኛ ትግራይ ነው አሰልጣኙ ለሱ ተላልፎ ተሰጠ ጓደኛ ይደረሰበት ለመናገር በጣም ይከብዳል ትብር ብር ብር አድርገው ማለት ሰውነቱ ጭራሽ ከስራውጭ ሆኖ እግሩን እጁን በጣም በሚዘገንን ሁኔታ ተባብረውት ከኔ ተማሩ ይያለ በሬጅመንት ኦፊስ ላይ ቆሙ ከኔ ተማሩ ብሮ ተሰባብሮ ሆስፒታል ገብቶ ከዛ በኋላ ምንም ማድረክ ስለማይችልብቻ እንደ ወጣ አስተውሳለሁ ማለት ለምን በጣም ሰውነቱ ስለተወጣ እግሮቹ ምናምን ስለጎዱ ከዛ ውጪ ሆናል ግን እኔ ሰውየው ነኔ ተሰጣኝ ሰውዬ አንደኛ ብቻ እግዚአብሔር ይስጣው ምን እንደሆነ ማላቀም ከምን አንግልም ማጽወኝም እንደሆነ አላቀም እኔ ተረክ ያለው ምን ነገር አልደረሰብኝ የደረሰኝ ሰው ያ ሰው የገጁ ወይም ደግሞ የህዋ ታባን ማ የህዋ ሰው አይደለም ምን አልባት እነሱ እየተበደለ የኖረ ስሜቱ እየተጎዳ በእነሱ የኖረ ሊሆንም ስለሚችል ያም ሆኖ ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ነገር ድጋሜ እንዳፈጠር ብሎ ኔንም አስተምሮኝ ትቶኛል ግን ያ የደረሰበትን ግን አስተውሳለሁ በተጨባጭ ያየሁት ማለት ነው ግን ብዙ ልጆች ብዙ ልጆች ምን አልባት ለመቅዳት ይሞክሩ ወይም ደግሞ በዛ በተቃረነ መልኩ እነዚህ ሊያደርጉ የሚችሉ እነሱ የፈለጉትን የማያደርጉ ሰዎች ከፍተኛ የሆነ ፎርቹን የሚያደርጉ ሰዎች ያልኩ እንዳልኩ እንደባ አለ አሶልቀው ልብስን አሶልቀው ላይ ላይ ጭቃ ላይ የተንከባለ ይደብድዋል ያ ያ ነገር ወቅቱ የነበረው አዲስም ወጣትም ስለሆነ አብዛኛው በ18 እስከ 20 ባለ ዕድሜ ደረጃ ላይ ስለነበረ ይሄ ነገር እንግዳ ስለሚሆንብ ለነሱ ተገስተ ነው እስከ መጨረሻ አመት ቆየ ነበረው ለዛሬ ከንግዳዬ ከ50 ለቃ ኃይለ ሚካኤል በውቀቱ ጋር ያደረግነው ቆይታ እዚ ላይ አበቃ የዚህን ተከታይ በሚከጥለው ሳምንት ተብቁን ለስካውን ቆይታችን እንግዳዬን በእናንተ በተከበራችሁ አድማጮቼ ስም አመሰግናለሁ ታና ያስልኛም ሳለቃ ተገባ <laughs> 
ተው የሰራይቱ ድምጽ ሬዲዮ ስርጭት እዚ ላይ አበቃ ስለ ዝግጅታችን ያላችሁን አስተያየት በመልክት መቀበያ መስመራችን 571 9926 አኖርልን እና መሰግናለን የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ሻለቃ አብርሃም ተከለኝ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት እናታ ሀገራችን ኢትዮጵያ በነጻነት ለዘላለም ትኑር